இப்போ நான் வந்து அடுத்தது சார்பட்டா பாரம்பரியம் ஓகே சார் ஐயோ பாடி இல்ல இல்ல அதுலயும் எப்படி யூஸ் பண்ணாரு இல்ல ரஞ்சித் சார் கரெக்ட் சார் அது ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா அதுவும் நான் ஆக்சுவலா வெளியில இருந்தேன் இது மாதிரி ரஞ்சித் சார் ப்ரொடக்ஷன் வந்து கூப்பிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் கூப்பிட்டேன் நான் ஊரில் இல்லை சார் ரெண்டு நாளாக வந்துடுவேன் சாப்பிட்ட சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து மீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கொஞ்சம் இருக்க கேட்டு சொல்கிறேன்ட்டு கேட்டு சொன்னாங்க சரி வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் இப்போ வந்ததுக்கப்புறம் போய் சாரை மீட் பண்ணேன் மீட் பண்ணால் என்ன சார் ஃபுல்லாக டை அடிச்சிருக்கீங்க ஆமாம் சார் ஃபுல்லாக டை தான் அடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு அப்படியா ஓகே ட்ரெஸ் கூட ஸ்மார்ட்டாக போட்டுருக்கீங்களே ஒரு மாதிரி டைட் பேண்ட் ஜீன்ஸ்லாம் போட்டுருக்கேன் ஆமாம் சார் அப்படின்னு சரி உட்காருங்க என்ன அதனால் அது மாதிரி ஒரு படம் பண்ணுறேன் ஒரு வாத்தியார் கேரக்டர் நீங்கள் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் நாங்கள் டிசைட் பண்ணுவோம் பண்ணுங்க சார் நான் பண்ணுறேன் சார் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் நான் சரி இந்த டேட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க நீங்கள் இது பண்ணுங்கள் நல்லா த்ரூ அவுட்டாக வரும் அது மற்றதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லி அனுப்புகிறேன் அப்படின்னாரு அப்புறம் கீழே போய் அசோசியேட் சொன்னேன் என்ன டேட்ஸ்லாம் கேட்டேன் டேட்ஸ்லாம் சொன்னாங்க நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாளுக்கு அப்புறம் திருப்பி போகணும் இந்த மாதிரி பாரஞ்சி சார் வந்து ரிகர்சல் வச்சுருக்காரு அப்படின்னா சரி எனக்கு மட்டும் தான் ரிகர்சல் போல இருக்குன்னு சின்ன போனேன் பார்த்தா படத்தில் எனக்கு எத்தனை கேரக்டர்ஸுமே அங்கே நிற்கிது இன்க்ளூடிங் ஆர்யா பார்த்தா அங்கே காலையில் ஒம்பது மணிக்கே அங்கே இருந்து நானும் கரெக்டாக ஒம்பது மணிக்கு போனேன் போனால் அங்கே வந்து பாரஞ்சித் சார் வந்து வந்துட்டு வந்து நம்ம தேட்டரில் ரிகர்சல் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி தேட்டரில் எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸிங் இதுன்னு ரெண்டு பாக்ஸில் வர வச்சார் வந்திருந்தாங்க வந்துட்டு நீங்கள் தான் வாத்தியார் வாத்தியாருக்கு எப்படி அந்த பாடி லாங்குவேஜ் இருக்கணும் கை எப்படி இருக்கணும் எப்படி இந்த பிளாக்னா எப்படி ஹுக்னா எப்படி எப்படி லெஃப்ட்னா 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 ரைட்னா ரைட்னா எப்படி வரணும் எல்லாத்தையுமே வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்தாரு ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு எனக்கும் பசுபதிக்கும் கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் மற்ற கேரக்டர்ஸ் யார் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் ட்ரைனிங் இதை தவிர ஒரு நாலு அஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் டைலாக் கொடுத்துட்டு டைலாக் வந்து இதை பேசி பண்ணணும் நீங்கள் பேசுங்க அந்த டைலாக் அப்படின்னு பேசி பண்ணணும் வாத்தியார் தோரணையில் நம்ம பண்ணோம்னா ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டார் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டு வெரி குட் சார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அப்புறம் ரிகர்சல் போயிட்டே இருந்தது கடைசி ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் வந்து ட்ரெஸ்ஸு காஸ்டியூமாக வர சொன்னார் இப்போ க சுந்தர் சார் காஸ்டியூம் போட்டு எல்லாருக்குமே எனக்கு மட்டும் இல்லை அதில் இம்பார்ட்டண்டாக ஒரு பத்து கேரக்டர் இருக்குது பத்து கேரக்டருக்குமே வந்து மேக்கப் போட்டு காஸ்டியூம் போட்டு திருப்பி அதே டைலாக் வந்து நம்ம ஆக்ட் பண்ணி காட்டம் கா பண்ண சொன்னார் அப்போ தான் வந்து தெருப்புலி ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டார் இம்ப்ரெஸ் ஆகி நீங்கள் நீங்கள் தான் அதை பண்ணுறீங்க துறக்கண்ணு வாரியாராக நீங்கள் தான் பண்ணுறீங்கன்னு தட் இஸ் அவ் ஐ காட்டு சர்பேட்டாவில் வந்து துரக்கண்ண வாத்தியார் ரொம்ப ரொம்ப பேசப்பட்டு சார் அப்புறம் அதில் என்னென்னா ஒரு ஒரு நடிகனுக்கு வேண்டிய ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்தாரு சார் நம்ம வந்து இன்ஸ்டியூட்டில் படித்தோம் கூத்துப்பட்டில் இருந்திருக்கோம் சரி நம்ம ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் ட்ரை பண்ணும் போதெல்லாம் என்கரேஜ் பண்ணேன் பண்ணுங்க சுந்தர் நல்லா தான் இருக்குது பண்ணுங்க சார் அப்படின்னு சொன்னேன் அதனால தான் வந்து அது அவ்வளோ தூரம் பேசப்பட்டது அந்த அந்த ஃப்ரீடம் ஒரு நடிகனுக்கு கொடுத்து அந்த ஸ்பேஸ் கொடுத்ததுனால நான் வந்து அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் நமக்கு தெரியும் என்ன எந்த எந்த இதில் எப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் ஒரு ஆறு ஏழு சீனில் பவர்ஃபுல்லான சீன்ஸ் ஆறு ஏழு சீனில் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான சீன்ஸு அதில் இது இது தான் வந்து நிற்கும் அப்படின்றது எனக்கு தெரியாது பட் லக்கிலி வந்து ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பர் ஹிட்டான படம் அது தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஓடிடியில் இந்த கோவிட்டில் வந்து யாருமே போகல அந்தளவுக்கு எல்லாமே வீட்டில் இருந்தாங்க எல்லாருமே மூணு நாலு வாட்டி பார்த்தாங்க அது அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிலிம் வந்து ஒரு நடிகனுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா தெரியும் ஒரு நடிகனுக்கு வந்து ஒரு ஒரு படம் பேச பண்ணும் அது பேசப்பட்டால் தான் அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியும் சோர்வு ஆமாம் சார் அது அந்த அந்த பேசப்பட்ட படம் தான் எனக்கு சர்பேட்டாக துரக்கண்ணு வாத்தியார் ஏன்னா ஜோக் கம்மியிருக்கீங்களா அப்படின்ற ஒரு ஸ்டிக்கரு மீ மெட்டீரியல் ஆனது அது அதான் சார் அதில் வந்து ஒரே ஒரு டைலாக் பேச காட்டுங்களேன் அந்த இதே நான் பண்ணுறேன் சார் உங்களுக்கு என்னென்னா அங்கே எனக்கு ஆப்போசிட்டாக வந்து பசுபதி அவர் வந்திருப்பார் ரங்கன்வாதியார் வந்திருப்பார் என்னோடய இடத்துக்கு வந்திருப்பார் இதோட சப்டெக்ஸ் என்ன கேட்டிங்கன்னா எனக்கு அவருக்கு ஒரு பகை இருந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ இவர் வந்து என்னோடய இடத்துக்கு வரணுன்னா எனக்கு ஒரு கெத்து தான் ஸோ நான்
அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார் மெயின் போர்டே இல்லாமல் ஒரு அமைச்சூரான ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அதான் ஆரியா அவர் ஏதோ நான் பண்ணுவேன் சண்டை போடுவேன்னு சொல்லி என்கிட்ட வந்து கேட்குறாரு அப்போ நாங்கள் இன்னும் வேம்புலி மர மாதிரி நேற்று முளைச்ச காணாணி நேற்று முளைச்ச காணாணி மர மாதிரி இருக்கிற வேம்புலி அடித்து சாத்திரி வேண்டிய மெயின் போர்டே ஆடாதவன் அவன் என்ன ரங்க ஜோக் காமிக்கிறேன் என்ன ரங்க ஜோக் காமிக்கிறியா நடிகனுக்கு <laughs> 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 ஒரு பெரிய விஷயம் சார் தமிழ்ல ஆமா நான் சார் அடிக்கடி சொல்லுவாப்ல அதாவது என்னன்னா தேவர் மகள்ல சிவாஜிக்கு ஆப்போசிட்டா நிக்கணும் ஆமா சார் பஞ்சாயத்துல ஆமா சார் சும்மா விளையாட்டு இல்ல ஐயோ வேணாமே என்ன தனியா எடுத்துருக்கல என்ன கெஞ்சி நாப்ல ஏண்டா என்னடா ஏன் முன்னாடி பேசுறதுக்கு உதறல பேசு கேரக்டர் தானே பண்ற சிவாஜி என்கரேஜ் பண்ணி பண்ணார அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் அமைஞ்சு சத்தியமா இன்னைக்கு வந்து சீன் முடிச்சுட்டு போய் படுத்த போது எப்படி இருக்கும் தெரியுமா ஆமாம் சார் அந்த சீன் மட்டும் இல்லை சார் அதில் நான் பண்ண ஒரு எட்டு ஒம்பது சீனு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது வந்து அந்த ரங்கன் வாத்தியார் மேலே உள்ள கடுப்பு வெறுப்புலாம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது ஒவ்வொரு சீன்லையும் வெளிப்பட்டுகிட்டே இருக்கும் அப்படி தான் வந்து என் ஸ்டூடெண்ட்டே நான் ட்ரெயின் பண்ணுவேன் ஆமாம் அப்படி தான் இருக்கும் அந்த கதைய கதை அம்சமாக அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு கேரக்டர் கிடச்சதுக்கு வந்து நான் பாருங்க சார் தேங்க்ஸ் சொன்னேன் பட் ரொம்ப கேஷுவலாக சொன்னார் இது ஒரு வாத்தியார் கேரக்டர் நீங்கள் பண்ணுங்கன்னு பட் அவருக்கே வந்து என்னோட நடிப்பு பிடிச்சி போய் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணி ஒரு சீன்லாம் எப்படி டெவலப் பண்ணியிருக்காருல்ல ஆமாம் சார் நம்ம டெவலப் பண்ணாலும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிப்பார் ஆ இல்லை அது வந்து மனசுக்குள்ளே இந்த மாதிரி கெஸ்டரோடு வரப்போது ஆமாம் என்ன எப்படி ஆமாம் சார் ஒரு ஒரு சீன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டான்ஸிங் ஹவுஸ் வந்து தோத்துட்டு வருவான் தோத்துட்டு வந்து என்கிட்ட வந்து சொல்லிட்டு இருப்பான் அவனை அடிப்பான் பாருங்க நீங்கள் படத்தில் அந்த சீன் எடுத்துட்டார் செம்ம அடி அடிப்பேன் என்ன பெரிய மேஜிக் காமிச்சிட்டா மேஜிக் காமிச்சிட்டா நான் விளையாடுறேன் நீ இப்போ தோத்துட்டு வந்திருக்க நான் பெருமையாக அன்றைக்கி வா எல்லாரும் முன்னே ரெண்டு ரவுண்டில் ஜெயிப்பேன்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் நீ என்னடா தான் இப்போ தோத்துட்டு வந்திருக்க ஏன் என்னடா மரியாதை இருக்கு அப்படின்னு கண்ணாடி தூக்கி அடிப்பேன் அதெல்லாம் அப்ரிஷியேட் பண்ணி ஸ்டன்னாக பார்த்துட்டு இருந்தாங்க சார் அந்த மாதிரி வந்து எனக்கு வந்து அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க சிவாஜி சார் அடிக்கும் போது தான் அப்படி பார்ப்பாங்கன்னு என் வாழ்க்கையிலையும் அந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்து சர்பேட்டால் அதை பார்த்து எல்லாருமே வந்து ரோட்டில் போகிறவங்களா நின்று பார்த்து ரசித்தாங்க அந்த மாதிரி ஆனால் நான் ரஞ்சித்தை பாராட்டி தள்ளிட்டேன் கோஸ் அவருடைய பயங்கர ஃபேனு கரெக்டு எல்லா படத்துக்குமே ஃபேனு எனக்கு இந்த படத்தை பார்த்தோன்னா என்ன ரஞ்சித் என்ன என்ன மாதிரி படம் எடுத்திருக்காரு உயிரோட்டம் உள்ள படம்னா அதுதான் ரொம்ப அவருடைய மெட்ராஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ரொம்ப இதுவாக இருக்கு பா ரஞ்சித்திட்ட உங்கள்கிட்ட பிடி உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்ன சார் அவர் நீங்கள் எப்படி ஹெச்பி நான் சொன்னீங்களோ அதே மாதிரி தான் சார் படம் ஃபுல்லாக அந்த பாக்ஸிங் நிறைய நிறைய பாக்ஸிங் இது நடந்தது கான்டெஸ்ட்டு நான் சொல்ல படத்தில் அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பத்து பத்து நாள் பன்னெண்டு நாள் போச்சு ஒரு 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 ஃபைட் எடுக்கிறதுக்கு இது எல்லாமே நைட்டு தான் ஆமாம் ஸோ நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு இருபத்தி முப்பது நாள் முப்பது நாள் மேலே இருக்கும் முப்பது நாள் பனி பெய்யுது பயங்கர பனி இது இவிஎஸில் பனியில் தான் எடுத்தார் காலையில் சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு வந்த டேரக்டர் நான் எப்படி பார்த்தனும் அதே மாதிரி பத்து மணிக்கும் பார்த்தேன் ரெண்டு மணிக்கும் பார்த்தேன் முடிய காத்தாலும் அஞ்சே முக்காலுக்கு சன்ரைஸ் வரப்போகுது அப்போ சுந்தர சாரை கூப்பிடுன்னு சொல்லி என் எனக்கு டயலாக் கொடுத்து எனக்கு எடுத்து அப்போ தான் பேக்கப் சொன்னார் அப்படி நான் ஒரு வேலை செய்கிறத நான் பார்த்துருக்கேன் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கார் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருப்பார் ஆமாம் சார் நம்மளாம் வந்து துணியை போட்டு பனி பெய்து அப்படி உட்காந்து இப்படி கும்மாடு போட்டு உட்காந்துட்டுருக்க முடியும் கடைசியில் அஞ்சே முக்காலுக்கு கூப்பிடு துறக்கண்ட பேர் சொல்ல மாட்டேன் துறக்கண்ட வாத்தியார் கேரக்டர் தான் சொல்லுவார் துறக்கண்ட வாத்தியார் கூப்பிடு அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நம்ம அடித்து பிடிச்சிட்டு போனால் வாங்க சார் லைட் வந்துடும் நீங்கள் தான் பண்ணணும் அந்த சீன் பிடிச்சிடலாம் வாங்க நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சீன் எடுத்தார் அப்போ அவரை பார்த்தேன் பார்த்தேன் இந்த இவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்காது ஆறு மணிக்கு அப்படி தான் இருந்தார் பத்து மணிக்கு அப்படி தான் இருந்தார் ஒரு மணிக்கும் பார்த்தோம் ரெண்டு மணிக்கும் பார்த்தோம் நாங்கள் தான் துண்டு போட்டு இப்படி உட்காந்துட்டுருக்கோம் பனியில் ஓப்பன்லாம் அமேசிங் ஒர்க்கர் சார் அமேசிங் ஒர்க்கர் சார் அதே போல் ஒன்று ஒரு விஷயத்த க கதையாக எழுதுறதுக்கு முன்னாடி அந்த விஷயத்த கற்றுக்கணும்னு சொல்கிறது பழமொழி அவர் பண்ணார் ஆமாம் அவர் கற்றுக்கிட்டேன்னு சொல்கிறார் என்னென்ன கேட்டால் என்ன ரஞ்சித் அப்படி இதெல்லாம் என்னத்துக்கு நாங்கள் எல்லாம் எழுதுவோம் தவிர
அந்த அந்த மூமெண்ட் போகணும் எனக்கு அப்போ என்ன கதையில் ஊறியிருக்காருல்ல பயங்கரம் சார் அதான் சொல்லணும் ஒரு ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் சொன்னாங்க ஒரு அறுபத்தி நாலு பேரோட இன்டர்வியூ எடுத்து பல ஜென்ரேஷன்ஸ் இன்டர்வியூலாம் எடுத்து அதை கேட்டு அவங்கள இன்டர்வியூ பண்ணி பார்த்து சரி ஃபில்டர் பண்ணி பண்ணி வைக்கலாமா படத்தில் வேண்டாமா இந்த கேரக்டர் வந்து எந்த பீரியடில் இருந்தது துரக்கணவதியார் எந்த பீரியடு ரங்கன் எந்த பீரியடு அந்த டைமில் என்ன பாலிடிக்ஸ் இருந்தது பாலிடிக்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது படத்தில் நீங்கள் பார்த்தோம் பாலிடிக்ஸ் அப்படியே பக்காவாக இருக்கு எமர்ஜென்சி பீரியடில் எமர்ஜென்சி டிஎன்கே ஆச்சு ஆமாம் ஆச்சு அதெல்லாம் அவர் வந்து ரிசர்ச் பண்ணி தான் அது ரிசர்ச் பண்ணி ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு அதாவது ஒரு அந்த கலைஞர்களுக்கு அந்த கலைஞர் அந்த படத்தில் நடித்த அத்தனை கலைஞர்களையும் தூக்கி விட்டுருச்சு பெரிய ரொம்ப பசுபதி அப்புறம் ஆர்யா இவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப டேர்னிங் பாயிண்ட் ஆகிடுச்சு அந்த படம் ஆமாம் இல்லை ரஞ்சித் படம் வந்து அவ்வளோ டேர்னிங் பாயிண்டாக இருக்குது சரி அதுக்கு முன்னாடி மண்டேல இல்லை ஆமாம் சார் மண்டேல அதை பற்றி என்னென்னா அந்த டேரக்டர் வந்து அஸ்வின் மோடன் வந்து நலனோட காதலும் கடந்து போகும் பண்ணேன் விஜய் சேதுபதியோட பார்த்தோன்னா நலன் சார் தான் எனக்கு கம்பேக் கொடுத்தார் கம்பேக் என்ட்ரி கொடுத்தது நலன் தான் காதலும் கடந்து போகல உங்களை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டேன் நீங்கள் வந்து இதை ரோல் பண்ணுங்க நான் பண்ணேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி நல்லா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதை பண்ணார் அந்த இது அது நல்லா வரவேற்பு இருந்தது சிவாஜி சார் மாதிரிலாம் நடிப்பேன் வாக் பண்ணுவேன் அதில் காதலும் கடந்து போகும் கக்க போல் அதை வந்து அஸ்வின் மோடன் பார்த்துட்டு ஒரு கேரக்டர் இருக்குது சார் த்ரூ அவுட்டாக பண்ண வேண்டியது இருக்குது வில்லேஜில் அண்ணன் கேரக்டர் முதல் போ சம்சாரத்தோட பையன் நீங்கள் இன்னொரு இன்னொரு பையன் வந்து ரெண்டாவது சம்சாரோட பையன் ரெண்டு பேரும் நடக்கிற ஒரு ஜாதி சண்டை தான் அது பட் அப்படி நான் எக்ஸ்க்ளூசிட்டாக அதை சொல்லாமல் ஒரு பாத்ரூம் கட்டுறதை வச்சு நான் பில் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போவோம் சார் அது இதில் வந்து மோ இவர் இருக்கார் நம்ம யோகி பாபும் பண்ணுறாரு உங்கள் மூணு பேருக்குள்ளே தான் ட்ரையாங்கல் அப்படின்னு கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் சார் கதையை என்கிட்ட சொன்னார் ஆஃபீஸுக்கு போனால் கதை சொன்னார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து நான் பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் அதுவும் கோவிட் டைமில் தான் ரிலீஸ் ஆச்சு ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் ஆனது மண்டேல தான் யூடிடியில் அதுவும் எல்லாம் பார்த்துட்டு அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க பணம் சூப்பராக இருக்குது உங்கள் பெர்ஃபார்மன்ஸ் உங்கள் கேரக்டர் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் திருப்பியும் இது கோவிட்னால் திரும்பியும் பிளாக் பண்ணாங்க திரும்பியும் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அது மாதிரி கேப் விட்டு கேப் விட்டு ஷூட் பண்ண படம் தான் சார் ரொம்ப இதுதான் கஷ்டப்பட்டா நல்லது தான் எனக்கு வினோத்தை அனுப்புனது ஆமாம் நான் எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆறு ஏழு படம் நான் தயாரிக்கிறதா இருந்தேன் தயாரிக்க இருந்த இயக்குநர்கள்லாம் பெரிய பேனர் இருந்தால் நல்லது சார் சரி நீங்கள் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க பேனர் இருந்தேன் இன்னைக்கு ரொம்ப கடுப்பாகிடுச்சு என் ஆஃபீஸில் உட்காந்துருந்தேன் சரி உட்கார போது நலன் வந்தால் அப்படி என்னை பார்க்க நலன் எல்லாம் வர டைரக்டர்லாம் பெரிய பேனர் பெரிய பேனர் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்களே பெரிய பேனருக்கு என்ன பண்ணணும் நல்ல கதையை எடுக்கணும் கரெக்ட் அந்த வேலையை நீ ஏன் செய்யக்கூடாது நீ நல்ல கதையை அனுப்பு நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு எனக்கு வெரி குட் அவ்வளோதான் எங்கள் அம்மாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கதை சார் வினோத்துன்னு ஒருத்த ஒரு பையன் வேலுக்கார பையன் நான் அனுப்புகிறேன் பாருங்கள் அப்படின்னா வந்து மொட்டை மாடியில் உட்காந்து ஈவினிங் ஒரு ஆறரை மணிக்கு உட்காந்து ஒரு எட்டரை மணிக்கு கதை முடிச்சிட்டான் முடிச்சுட்டு புக்கை கையில் கொடுத்துட்டு போயிட்டான் பவுண்டர் ஸ்கிரிப்டை மறுநாள் காலையில் ஏழு மணிக்கே வந்து புக்கு ஃபுல்லாக படித்து முடிச்சுட்டு வெரி குட் பத்து மணி பத்தாவது நாள் வினோத் உனக்கு யார் யார் வேணும் என்ன வேணும்னு இருக்குன்னா என் ஆஃபீஸ் ரொம்ப சின்ன ஆஃபீஸ் இருக்குது உனக்கு எதனா ஆஃபீஸ் போட்டு தரணுமாப்பா அப்படின்னு கேட்டேன் சார் அதெல்லாம் வேணாம் சார் நான் அந்த பின்னாடி பாத்ரூம் பக்கத்தில் ஒரு இடம் இருக்கேன் அதுலேயே உட்காந்துக்கிறேன் எனக்கு ஒரு டேபிள் ஒரு சிஸ்டம் மட்டும் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தேன் அவ்வளோதான் சிஸ்டத்தை வாங்கினேன் ஒரு டேபிள் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தேன் அங்கே அவனுக்கு ப்ரைவசி இருக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி கிளாஸ் டோர்லாம் போட்டு ஓகே அதில் ஏசியும் போட்டு கொடுத்துட்டேன் ஓகே ஏசியும் போட்டு நான் எனக்கு குக்கிங் ஹேபிட் இருக்குது ஓகே இன்றைக்கி அவன் வந்தோன்னே காலையில் வந்து சார் இன்றைக்கி வந்து மத்தியானம் இது வேணும் சார் அது வேணும்னு ஏதாவது சொல்லி சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க நான் குக் பண்ணி கரெக்டாக வச்சா சாப்பிட்டுட்டு கரெக்டாக அழகாக போய் அந்த ரூம்குள்ளே அடைஞ்சிக்குவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பேய் மாதிரி அதுக்கப்புறம் பத்தாவது நாள் கலந்து ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இந்த லொக்கேஷன் எப்படி பிடிச்சானே எனக்கு மணலோட ஒரு லொக்கேஷன் நான் போனேன் அது இந்த தின் லாஜின் சொல்லுவாங்க ஒரே இருக்கும் ஒரே ரோல இருபத்தஞ்சு ரூம் ஒரே ரோல இருக்கும் கீழே இருபத்தஞ்சு ரூம் மேல இருபத்தஞ்சு ரூம் இருக்கும் அந்த வெளியூர் போறவங்க எல்லாம் அங்க தங்குவாங்க ஒரே பாத்ரூம் ஒரே அங்க தங்கியிருந்தான் நானும் போய் அங்கேயே ஒரு ரூம்ல தங்கிட்டு 
இவனை போய் பார்க்கறது இவன் தேவையானதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்கறது அது அந்த மாதிரி பண்ணுறா இருந்தீங்க நீங்கள் லொக்கேஷன் இல்லை இல்லை அங்கே இருந்தேன் அங்கே பார்த்துட்டு அடுத்து மதுரை போகிறேன்னா மதுரைக்கு போ போட்டு அப்புறம் கேரளா போகிறேன்னா கேரளா போயிட்டு இங்கே வந்தால் இங்கே வந்தோன்னா இந்த நகை கடை திருட்டெல்லாம் ஆமாம் எனக்கு த தாம்பரம் சைடில் ஒரு தெரிஞ்ச ஆள் இருந்தார் அவர் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தாரு அதை எடுத்தால் அதான் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் கண்டினியூஸ் ஷூட்டிங் கண்டினியூஸ் ஷூட்டிங் அதாவது எந்த ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் காலையில் வர சொல்லணும் எந்த இது வந்து இப்போ ஒரு மணிக்குள்ள அனுப்பணும் இதெல்லாம் பிளான் எல்லாம் பிளான் பண்ணி எடுத்து ரொம்ப சூப்பராக காப்பி எடுத்து கையில் கொடுத்தான் ரொம்ப நல்லா இருந்தது எனக்கு அவ்வளோ ரொம்ப பிடிச்சிது அப்புறம் பெரிய மெயின் விஷயம் டைலாக்ஸ் அஜித் சார் படத்திலும் அதே பேய் மாதிரி சாந்தகுமார் படம் வந்து மகாமுனி ஒரு படம் ஆர்யா கூட பண்ண அதுல வந்து நல்ல கேரக்டர் கொடுத்தாரு எனக்கு அவர் வந்து நான் எட்டு வருஷமா வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருந்தேன் மோன கூருக்கு அப்புறம் அவர் படம் பண்ணல அப்ப வந்து பிலிம் பெஸ்டிவலுக்கு ஒரு வாரம் நானும் போவேன் அப்போ அங்கே மீட் பண்ணுவோம் பண்ணலாம் சுந்தர் நான் பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாரு அப்போ தான் வந்து ஆரியா வச்சு அவர் மகாமணி பண்ணார் அதில் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் போலீஸ் ஆஃபீஸராக கொடுத்தாரு கிளைமேக்ஸ் வந்து எம்எல்ஏ தான் நான் கொடுத்தாரு நான் நீங்கள் வந்து ஒரு ஜோக் சொல்லி முடிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் தான் கிளைமேக்ஸ் ஆரம்பிக்கும் ஃப்ளைட் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னாரு அந்த அளவுக்கு என்னை நம்பி அந்த 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 எல்லா ஆர்டிஸ்ட் காம்பினேஷனில் அந்த ஜோக்கை சொல்லி அந்த போலீஸ்காரன் எவ்வளோ வக்கரமான ஒன்று வெளிப்படுத்தி அந்த ஜோக்கு மூலயமா பண்ணி நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி தேட்டரில் கிளாப்ஸ் சார் அதுக்கு எல்லாம் வந்து கிளாப்ஸ் அடித்தாங்க ஸோ அப்படியே வந்து எனக்கு வந்து என்னை நம்பி கிளைமேக்ஸுக்கு கொடுத்த ஒரு டேரக்டர் அவரும் சாந்தகுமார் தான் இப்போ கூட போன வாரம் கூட கொடைக்கானலில் போய் அவர் அடுத்த படம் பண்ணுறாரு அதுலேயும் ஒரு நல்ல ரோல் கொடுத்தாரு போய் பண்ணிட்டு வந்தேன் கிளைமேக்ஸில் திருப்பியும் நான் எனக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தது பண்ணியிருந்தார் பைன் ஃபாரஸ்டில் கொடைக்கானல் ஸோ அதே போய் நடித்து கொடுத்தது தான் நான் வந்தேன் ஆமாம் அப்புறம் சீதக்காதின்னு ஒரு படம் பண்ணேன் திருப்பியும் விஜய் ஆ விஜய் கூட விஜய் சேதுபதி கூட பண்ணாது அப்புறம் வந்து மலையாள படம் பண்ணேன் சார் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஜனக நம்ம ஒரு மலையாள படம் ஐயோ என்ன அருமையான படம் சார் ஆமாம் சார் அது சர்பேட்டை பார்த்துட்டு அந்த விஜய் ஆந்தனி ஜோஸ் டேரக்டர் வந்து எனக்கு சுந்தரிச்சி தான் போகணும்னு ப்ரொடியூசர் சொல்லியிருக்காரு ப்ரொடியூசர் எங்களுக்கு பேசுகிற உங்க ஒன்று தான் போகணும்னு கேட்டுகிட்டே இருக்கான் பாவன் நீ தான் பண்ணி கொடுக்கணும்னா பண்ணுறேன் சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் கேரக்டர் என்னன்னு சொல்ல சொல்லுங்கள் சார்னா எனக்கு மலையாளம் கலந்து தமிழ்லையா இஸ் வெரி யங் சார் அவர் வந்து கேரக்டர் சொன்னார் நான் சர்பேட்டை பார்த்துறேன் சார் நீங்கள் தான் அந்த கேரக்டர் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லைட்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் எக்ஸன்ட்ரிசிட்டியோடு இருக்கும் பட் அப்புறம் நீங்கள் வந்து காமாக அப்படி தான் இருப்பீங்க ஒரு மினிஸ்டர் இது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் சார் நான் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு நீங்களே பார்த்தீங்க அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸு அந்த இது ஆமாம் சார் சார் மலையாளத்தை நானே பேசுகிறேன் சார் மலையாளம் வந்து எனக்கு சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் நீங்கள் எனக்கு சொல்லுங்கள் நான் ரெண்டு டேக் பார்க்குறேன் இல்லை ப்ராம்ட் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கன்னடம் ஒரு சீட்ல கன்னடம் லாங்குவேஜ் பேசுவேன் அப்புறம் தமிழ் கன்னடம் மலையாளம் மூணுமே அந்த கேரக்டர் பேசும் படத்தில் படத்தில் அது பேசும் அது எஸ்பெஷலி மலையாளத்தில் வந்து நான் பேசும்போது தான் அந்த அந்த கேரக்டரோட எசன்ஸு சீனோட எசன்ஸு கே மற்ற கேரக்டர் எசன்ஸ் எல்லாம் வரும் ஸோ அதெல்லாம் நான் உள் வாங்கி இதுக்கு என்ன மீனிங்கு அதுக்கு என்ன மீனிங்கு எங்கே ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணும் நம்ம வந்து தமிழில் நமக்கு தெரியும் எங்கே கரெக்டாக ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணும்னு மலையாளத்தில் வந்து சிலதெல்லாம் கேஷுவலாக சொல்லுவாங்க நக்கலாக சொல்லுவாங்க சர்க்காஸ்டிக்காக சொல்லுவாங்க நான் அதெல்லாம் கேட்டேன் நான் கேட்டு அதை பெர்ஃபார்ம் பண்ணது தான் நீங்களும் பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி அப்ரிஷியேட் பண்ணிங்க சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அதுக்கு அது நம்மளே டப் பண்ணுறது வேறு இல்லை ஆமாம் சார் இல்லை எவ்வளோ குஷியாக இருக்குல்ல லாங்குவேஜ் நான் தான் டப் பண்ணுவேன் வா அப்படியா சார் ஆமாம் வா கன்னடம் மலையாளம் தெலுங்கு அண்டு தமிழ் வா எதுவாக இருந்தாலும் நம் எனக்கு அது பிடிக்கும் அந்த டோன் வராது சார் உங்கள் டோன் வாய்ஸ் டோன் கிடைக்காது எக்ஸாக்ட்லி சார் அதனால தான் நாங்கள் உங்களை தேடுறோம் அப்படின்னு போய் உட்காந்து அதோட மீனிங்லாம் தெரிஞ்சுக்குது அந்த டைலாக்கோட சென்ஸ் ஆஃப் இது வந்து கரெக்ட் சார் கரெக்ட் என்ன சொல்ல வராங்கன்னு தெரிஞ்சுட்டு அப்புறம் அந்த 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 இதில் தெலுங்குலேயே எந்த லாங்குவேஜ் எந்த கிராமத்து மொழி அது கரெக்ட் அவன் பேசுறதுன்னு கேட்க கரெக்ட் அது அந்த ராகம் போட்டு ராகம் போட்டு பேசுகிறாங்களா என்ன
மாறணும்ல <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 ஒத்துக்கலாம் <laughs> 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 அவ்வளவுதான் <laughs> 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 கடவுள் புனிதில் அது எப்படி ரீச் ஆகி நமக்கு பேர் வரணும் பெரிய பேர் வரும் வினோத்துக்கே ரொம்ப அதிரி புதிரியா இருக்கும் அது தவிர்க்க முடியாத ஒரு இயக்குனர் பெருமைப்படக்கூடிய சிறப்பானதுக்காக இல்ல மைக்கு மோகன வச்சு தர நல்லா இருக்கும் சார் அவரை வச்சு பண்ணுங்க அப்படின்னு டேபி அவர்லாம் ஆமாம் என் பேனர் பெருசாக இருக்குங்க எல்லாம் பேனர் பெருசு பேனர் பெருசுங்க அதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து அருண் சாமி திரு சாகி சாமி மொத்தம் அத்தனை பேர் போட்டேன் ஓகே அஃப்கோர்ஸ் அடுத்த மாதம் அவன் படம் வெளி ஆகுது வெளி ஆகுறதுனால சந்தோஷம் சரிய விஷயமா பார்க்கப்படுது வேற ஏதாவது சொல்லணும்னு இருக்கா வேற என்ன சார் நீங்கள் என்னை கூப்பிட்டது எனக்கு வந்து ரொம்ப பெருமை நீங்கள் பழைய டேரக்டர் உங்களோடலாம் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துருக்கேன் சான்ஸ்லாம் கேட்டிருக்கேன் அதனால் நீங்கள் வந்து உங்கள் கூப்பிட்டோன்னா சரி சார் கூப்பிட்றாரு நான் கண்டிப்பாக வரணுன்னா சரி ஜென்ரலாக இப்போலாம் வந்து நான் என் இடத்துக்கு வந்து இன்டர்வியூ தான் கொடுக்குறது ஆனால் உங்களுக்கு மட்டும் நான் சொல்லவே இல்லை நான் வந்துடுறேன் சார் நேராக அப்படி தான் எல்லாம் வெட்டி போட்டிருக்காங்க சார் ஃபுல்லாக ஆர் கார்டு ஓடு ஃபுல்லாக சரி அப்படியே முன்னாடியே கிளம்பி சார் நம்ம கமிட் பண்ணிட்டோம் கண்டிப்பாக வந்து பண்ணி கொடுத்துடணும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் கமிங் இந்த நேரம் வந்து நேரடியாக வந்துருது அதுவும் அட்வான்ஸாகவே வந்துட்டார் வந்திருந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு சிறப்பான அவருடைய வாழ்க்கை பதிவு சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி சுந்தர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் ஜி எம் சுந்தர்னா நீங்கள் ஜி எம் சுந்தர் ஜி எம் சுந்தர் நாட் இட் ஜி எம் சுந்தர் ஜி எம் சுந்தர் நன்றி சார் நன்றி நன்றி சார்